compañeros, hace aproximadamente dos semanas dábamos a conocer un caso aquí en el barrio Estoca, en Choluteca, donde una ciudadana eh, que tenía ocho años de tener eh, una relación a través de las redes sociales, pues eh, comenzaron bien, eh, se conocieron y comenzarán a, a, a tratarse. Pero eh, la persona que vive en Estados Unidos y que es originario de aquí de Marcovia, eh, comenzó eh, a construir en la casa de la señora Ángela Pastrana. Sin su consentimiento, él comenzó a, manda, a mandar materiales y todo. Ya ellos pues llegaron a acuerdos y, y construyeron, pero la vivienda, aquí tenemos la, la escritura de que la vivienda y todo pertenece a la señora Ángela Pastrana Suazo. Se dieron problemas y ahora pues él la ha citado a la dirección policial de investigación criminal exigiendo que desaloje la vivienda. Pues no me dijeron directamente qué es lo que querían, ellos un, solo me dijeron que me presentara y yo les dije pues que, que sí, que estaba bien, que me iba a presentar, pues no tengo nada que esconder y no tengo por qué tener miedo porque la propiedad es muy mía, ¿verdad? Entonces yo se las agarré y lo único que les dije a los policías que no les firmaba nada porque la verdad que los primeros que me mandó parece que, que era pura picardía porque el abogado de la poderada legal que yo tengo anduvo investigando y no, no halló nada. Entonces yo no podía firmar papeles a nadie. Usted está indignada, molesta, porque a usted su, su casa le cuesta de años y que ahora un individuo quiera venirse la quitar así como si nada. Pues indignada, indignada, no, fíjese, porque yo soy hija de Dios y no me puedo indignar. Pero sí, estoy un poco molesta, ¿verdad? Porque la verdad que yo no le he hecho nada, no sé por qué él... Está actuando de esta manera, cuando yo no le he hecho nada, él, él solito se retiró, pues Dios sabrá por qué lo hizo, ¿verdad? Y él, y, y no sé hasta, hasta dónde piensa llegar en esto él, porque la verdad que mi propiedad es mía y él muy bien lo sabe. ¿Cuánto fue el tiempo de relación que ustedes tuvieron? Ocho años fue la relación que yo tuve con él. Cuéntame, cuéntame ¿cómo era cuando se comunicaban y todo eso? No, pues al principio todo fue bien. Todo fue bonito, para que yo no, yo no puedo decir que no, no, para qué. Y lo llegué a querer mucho también. A pesar de que solo era a distancia. A pesar que solo era a distancia. Fui una mujer que siempre, siempre, este, yo hacía lo que él decía, siempre estuvo, yo creo que esa parte él no tiene quejas de mí. Nunca le exigí nada porque la verdad no tenía por qué exigirle nada porque yo nunca tuve una relación con él. Ni siquiera me conocía, entonces no tenía ningún derecho. Así es que. ¿La comunicación solo era por, por WhatsApp? Solo era por WhatsApp. Entonces, yo un día yo le dije a él: no se vaya a otra mujer como yo, porque yo nunca le exijo nada y la verdad que no tengo que exigirle, porque usted no me conoce ni yo a usted. Y yo no tengo pues compromiso con usted para exigirle que usted este, me mande tanto dinero ni tal. No. Yo eso, yo no solo por una vez se lo dije a él. Pero si él ha llegado hasta esto y, y quiere problemas, pues uh, aquí estamos para enfrentarlos. O sea que usted no va a permitir tampoco que le violenten sus derechos ni que le puedan quitar eh, su propiedad porque es suya. Claro, ¿cómo, ¿cómo voy a llegar? Ya los medios de comunicación ya saben el problema que yo tuve para obtener lo que yo tengo. Entonces no puede hacer que él, de la noche a la mañana, él quiera quitarme todo, no se puede. ¿Cómo se llama el individuo usted? Víctor Manuel Pérez Zambrano. ¿Originario de Marcovia? Original, originario de Marcovia y está en Estados Unidos, eh, en Virginia está. Ya él, tiene, él, él pues, desde la última vez que se comunicó no se han vuelto a comunicar. Pues fíjese que yo me estuve comunicando hasta en diciembre con él, hasta en diciembre. De ahí me llamó a principios de abril, parece que fue una vez nada más. Bueno, yo pues como él había dejado de hablarme, yo lo bloqueé. Pero él me llamó por otro teléfono. Entonces, yo no sabía que era él, yo le contesté. Pues bien, yo platiqué tranquila con él. Platiqué tranquila, me llamó ese día en la mañana y me volvió a llamar en la tarde. Y de, de ahí de esa llamada no me volvió a llamar, pero yo no tuve ningún problema con él. No sé qué es lo que le pasa, pues. Bien, gracias, doña Ángela. Esta es la citación que le ha hecho... La Dirección Policial de Investigación Criminal, ¿qué busca la DPI? ¿Qué le dijeron a usted? Me están, me están citando porque 
porque dice que, supuestamente porque yo no soy la dueña, no sé qué pasa, porque yo tengo mi, ahí están, ustedes miran pues, que yo tengo mis documentos legales y registrados en el registro de la propiedad, y yo no sé qué, por qué me mandes, porque no tiene por qué mandarme esa cita así, pero bien, yo me voy a presentar. Bien, aquí está la declaración, aquí está el testimonio de la escritura pública de la vivienda que pertenece a Ángela Pastrana Suazo, es esta ciudadana originaria de Istoca que está pasando esta situación. Su novio, que conoció a través de las redes sociales que se comunicaban eh, por el WhatsApp, ocho años de relación de, de, de distancia, y ahora pues él se quiere venir a apropiar de su vivienda de manera pues ilegal y sin ningún fundamento. Compañeros, con este contacto retorno con ustedes a sus principales de HCH Noticias.